ఇంతకు మీది అరేంజ్డ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజా ఇట్ కెన్ బి బోత్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ఉన్న ఉండడం అంటే చాలా క్రమశిక్షణతో కూడుకున్న వ్యవహారం చాలా డిసిప్లిన్ లైఫ్ మరి హఠాత్తుగా ఉత్తమ్ కుమార్ ఎందుకు ఈ పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చారు ఇన్డిసిప్లిన్ పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చారు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు ఫస్ట్ టర్మ్ లోనే మీరు ఏం చేశారు ప్రజలకి నేను యాజ్ అ ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే షాకింగ్ ఏంటంటే సో మీరు ఎమ్మెల్యేగా పెర్ఫామ్ చేయలేకపోయిన కారణం టీఆర్ఎస్ పాలిటిక్స్ ని మార్కెటింగ్ ఒక ప్రోడక్ట్ లాగా వాడుకొని మీ నియోజకవర్గంలో మాత్రం మేడం ఫంక్షన్లకి పెళ్లిళ్ళకి తప్ప మిగతా టైంలో కనబడరు తెలిసిన వాళ్ళైతే ఇట్లా మాట్లాడరు డెబ్బై ఏళ్లలో ఎప్పుడు చూడని పవర్ కావచ్చు ఎప్పుడు చూడని వాటర్ రిసోర్సెస్ కావచ్చు ఎప్పుడు చూడని డెవలప్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయేమో అనేది మాకు బయటికి కనిపిస్తుంది మేము చూస్తున్నాం తెలిసిన వాడు కూడా ఇట్లా మాట్లాడితే ఎక్కడ పోతుంది ఈ దేశం అని ఇప్పుడు మీ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం ఎప్పుడైనా మీరు అసెంబ్లీలో గలవారా దట్ ఈస్ షాకింగ్ అసలు లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ సో ఇప్పుడు మీరు గెలవడానికి మీరేం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేదా రెండు కోట్ల రూపాయల వ్యాన్ మీది కాదా ఇట్ ఈస్ నాట్ టూ క్రోర్స్ అది జరిగింది సమ్ ఉత్తమ్ కుమార్ గారి మీద ఒకటి హౌసింగ్ స్కామ్ ఒకటి ఉన్నట్టుగా రెండు ఉన్నాయి నియోజకవర్గంలో చూస్తే మిమ్మల్ని వీకెండ్ గెస్ట్ అంటున్నారు పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఉంది కూడా కేసీఆర్ మీద పెద్దగా గొంతు ఎత్తరు ఉత్తమ్ అనే ఒక టాక్ ఉంది గొంతు ఎత్తుడు అంటే ఏంటి మీ లాంగ్వేజ్ లో చాలా సర్వేలు చూస్తే మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ వస్తుంది అవన్నీ ఇప్పుడు సార్ ఏది కరెక్ట్ అని మీరు దాని గురించి చర్చ చేస్తారండి ఈ నెల ఇరవై రెండున పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ని మార్చబోతున్నారు అనేది ఒకటి నడుస్తుంది నాకు తెలుస్తుందా కానీ మీ నియోజకవర్గాల్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ మీ చేతిలో ఉండాల్సిన వాళ్ళందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ లో వలస పోయారు ఉత్తమ్ కుమార్ గారి సారథ్యంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తుందా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి